Bu videoda yapmak istediğim şey, paralel doğrular ve üçgenlerle ilgili gösterdiğim şeylerin biraz daha kafanızda oturmasını sağlamak. Burada gördüğümüz örnek çok klasik sorulardan bir tanesi. Şeklimizi incelersek, iki tane yan yana üçgenimizin olduğunu ve bazı açılarında bize verilmiş olduğunu görürüz. Verilen bilgilerden yola çıkarak, şimdi buradaki açının değerini bulmamız isteniyor. Soruyu çözmek için ilk önce üçgenin iç açılarının toplamını ve bütünler açıları hatırlamanız gerekiyor. Size tavsiyem şu anda videoyu durdurup soruyu kendi başınıza çözmeye çalışmanız. Çünkü çözüme başlamak üzereyiz. Bazı açıların verilip diğer açıların sorulduğu üçgen sorularında ilk yapmanız gereken, önce iç açıların 180'e 180 dereceye eşit olduğunu hatırlamak. Bazen verilen açıları nasıl kullanacağınızı anlamak için bazı paralel doğrular ya da bir açıyı 180 dereceye tamamlayan doğrular çizmeniz gerekebilir. Bunları yaptığınızda yani üçgenle ilgili bildiğiniz bütün her şeyi soruya uyarladığınızda o ya da bu şekilde aradığınız açıyı bulacaksınız. Bu soruda ilk bakmamız gereken şey soldaki üçgenimiz. Çünkü bu üçgenin iç açılarından ikisini bize vermişler. Ve eğer bir üçgenin iki iç açısı verildiyse, üçüncüyü bulmak çok kolay. Çünkü bu üç açının toplamı bildiğiniz gibi 180 dereceye eşit. Yani buraya x dersek, x artı 50 artı 64'ün 180 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bunu x artı 114 eşittir 180 olarak yazıp, sonra da iki taraftan 114 çıkarıp, x'in ne eşit olduğunu bulabiliriz. O zaman işlemimizi yapalım. 180 eksi 114 eşittir 66. O zaman x açısı 66 dereceymiş. Şimdi x açısının 66 derece olduğunu bulduk. Bunu bulduktan sonra bulması kolaylaşan başka bir açımız daha var. Önce x'in 66'ya eşit olduğunu yazalım. Şeklimize baktığımızda görüyoruz ki, x ile bu açı bütünler açılar. Yani bu açılar komşu açılar ve bir araya gelince bir tam açı oluşturuyorlar. O zaman buradaki açımıza y açısı dersek, x artı y 180 derece. Biz zaten x'in 66 derece olduğunu biliyoruz. O zaman iki taraftan da 66 çıkarırsak buranın yani y açısının 114 derece olduğunu buluruz. 114 derece size acaba tanıdık geldi mi? Fark ettiyseniz bu iki iç açının toplamı da tam olarak 114 dereceydi. Aslında burada bulduğumuz genel bir kural. Ve bu kuralı size şimdi kanıtlamak için kenarda küçük bir şekil çizeyim. Diyelim ki burada iki tane açımız var. A ve B iç açıları. Buna dayanarak üçüncü yani buradaki iç açının 180 eksi a eksi b olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Şu an çözdüğümüz soruya bakarsak, y bir dış açı ve buradaki şeklimizde de burası bir dış açı. Yani buradaki dış açımız 180 eksi a eksi b açısının bütünler açısı oluyor. Sonuç olarak buradaki açıyla 180 eksi a eksi b açımızın toplamı 180'e eşit olmak zorunda. Buradaki dış açıya da y dersek, elimizde y artı 180 eksi a eksi b eşittir 180 denklemi geçiyor. Şimdi her iki taraftan da 180 çıkaralım ve her iki tarafa da artı a artı b ekleyelim. Bunlar birbirini götürür ve sonuçta elimizde kalan denklem y eşittir a artı b olur. Bu üçgenlerle ilgili genel bir özellik ve bu özelliğin nereden geldiğini de bizim çözdüğümüz gibi kendiniz çözerek kanıtlayabilirsiniz. Şimdi sorumuza geri dönelim. İki şekilde çözebilirmişiz. Ya üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğu bilgisini ve bütünler açı bilgisini kullanarak gidebiliriz. Ya da bu iki iç açının toplamının üçüncü iç açının bütünler açısına eşit olduğu bilgisini kullanarak soruyu yapabiliriz, soruyu çözebiliriz. Buradaki y, a artı b'ye eşit. Ve sorumuzdaki y de 64 artı 50'den 114'e eşit. 
Nasıl çözerseniz çözün. İster adım adım gidin, ister bu özelliği uygulayın, y'nin 114 dereceye eşit olduğunu bulacaksınız. Bu soruları anlayarak çözmek çok önemli. Böylece farklı sorularla karşılaştığınızda yine mantık yürüterek ve bu özellikleri uygulayarak doğru sonuca gidebilirsiniz. Evet, y'nin 114 derece olduğunu bulduğumuzda sağdaki üçgenimizin de iki iç açısını öğrenmiş oluyoruz. Buradaki açı zaten verilmiş. Şimdi tek yapmamız gereken bize sorulan açı yani üçüncü iç açıyı bulmak. Eğer bulmak istediğimiz açıya z dersek z artı 114 artı 31 eşittir 180 yazabiliriz. O zaman da z artı 145 eşittir 180 ve iki taraftan da 145 çıkarırsak z eşittir 35 derece olur ve böylece sorumuzu bitirmiş olduk.